टूडे हेडिंग करो ये टेन वी डिस्कस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन फिक्स डायरेक्टली This is actually called accounting for fixed assets. Yes, ten. As you know, in your accounting, there are nine number of standards are applicable, and those are the called basic standards. Nine standards are applicable in group one. Nine standards are applicable in your group two. We are having total around 32 standards. You can say, out of which eight already been withdrawn. Standard eight. So up to one to sixteen in numbers is called the basic standard, first generation standard. From seventeen onwards is called second generation standard, advanced standard. So out of first one to sixteen, you can say there are nine numbers of standards are applicable in your group one of accounting. Those are very basic. without that you don't have a conceptual clarity over the account that's why that has been given in your account must read standard and from the standards around 16 marks of question is coming which is compulsory 16 mark question is compulsory apart from that possible that from standard itself 80 marks of question might come 80 marks why Because there is a cash flow statement ES3, which is having a fully separate chapter. ES13, investment accounting, a separate chapter. Amalgamation, separate chapter. ES14. If we look into this three standard, from these three chapters, the question might come of 16 mark in each chapter. So suppose, करो, generally cash flow, amalgamation, investment accounting, question आता ही आता है. Yes, and out of this nine standard, sixty mark question is compulsory. This is amazing. If this question will come from all these chapters, plus sixteen marks of compulsory. In addition to that, that also they can give in other standards a practical question, other than a compulsory question. So, हो सकता है कि तुम्हारे खुद के क्वेश्चन में eighty marks can be covered from your standard. Possible. It might. It may or it may not also. If you look into final. 100 marks out of 100 marks 80 marks the course itself is of standard that much of standard is important for you not only in accounting as well as in auditing auditing again you call it auditing but around 20 marks of question linked with your standard you should have a grip over anywhere whether it is ipc or whether it is a final so if you look into we have certain basic standards accounting standard 6 depreciation account accounting standard 2 valuation of inventory accounting standard 10 fixed this is almost three standards are linked together so if i will say what is fixed asset the first question will arise what is fixed asset land and building Tangibles and intangible assets. Okay. For the real estate business, for the real estate business, the building is an asset, or land is an asset, or the stock. So, land is not depreciated, but I am asking whether it's asset or not. Six assets. My question is again to you: for the real estate business. जिसका काम ही है लैंड बाय करना सोल्ड करना बिल्डिंग बाय करना सोल्ड फॉर देम लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एसेट और स्टॉक स्टॉक वाई रीजन करेक्ट सो यू आर सिंग दे हैविंग अ ऑपरेटिंग एसेट यू सेट So all our assets. If we look into our balance sheet, if we form a T form balance sheet. We have 
almost everything is asset. This is our asset side, correct or not? Asset side, can you? Whatever is there in your asset side, everything is your asset. Like sir, you said sir tangible. So I'm a tangible example. You said intangible. Second asset, tangibles. You said sir land, building, plant, machinery. Security, so security is again itself a separate standard. Investment, है ना? Investment, ये भी asset है बस. This is also an asset. Then we have current assets. In current assets we have, stock. This is also an asset. So we'll look into stocks. Eh two applicable, applicable. Investment. Yes, thirteen is applicable. And your assets, yes. But all are assets, uh, not an asset. They are fixed assets. So when we can say this part is yes. So if you look into asset side, all are being classified as an asset. All are classified as an asset. Some are called investment. Some are called stock. Some are called fixed assets. And again. I said if for the real estate business the fixed assets become stock. So look into the real estate business balance sheet. This land and building is not part of tangible assets. This land and building part of stock. The so same assets can be classified for the one person is stock, for other is fixed assets. I have asked you what is the reason for that? Why it is called fixed assets? Why it is called stock? Or why it is called investment? And some for on some organization the building and land itself is. Form part of investment, not even fixed assets, not even stock. Neither fixed assets nor it is. Reason क्या? तुमने कहा कि सर ये operating assets हैं और कुछ? हाँ? एक year में सिल किया था. This is good. So you can say that stocks is अगर मैं बोलूं स्टॉक्स का मेजर थिंग क्या है इट इज एन एसेट यूज इन प्रोडक्शन यूज इन प्रोडक्शन यूज इन प्रोडक्शन हेल्ड फॉर सेल स्टॉक इज व्हाट इज यूज इन प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज मैं पूरा डिटेल में डिफिनेशन नहीं दे रहा हूं वील डिस्कस नहीं है But use in production for services, but held for sale. The purpose is what? Is it because I have held it? But if you look into fixed assets, fixed assets are again assets. It may be operating, it may be non-operating, but these are held for use for production. It will help me in production, but not held for. Not held for sale होता है तो फिर क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये तो सेल भी होता है सेल भी होता है बट पर्पज नहीं कि आई विल बाय लैंड फॉर सेल आई विल बाय लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इफ आई एम नॉट अ रियल स्टेट बिजनेस मैन एज ए चार्ट अकाउंटेंट इफ आई एम नॉट अ रियल स्टेट बिजनेस मैन आई वॉन्ट टू फॉर्म आई कैन टू कंस्ट्रक्ट ऑफिस आई विल बाय अ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नॉट फॉर सेल बट मैं क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप लैंड बाय करोगे इन्वेस्टमेंट की तरह भी कर सकते हो तो वो लैंड दैट इज नॉट दैट लैंड इज नॉट कॉल्ड एज एन टैंजिबल एसेट दैट लैंड इज कॉल्ड अंडर दी इन्वेस्टमेंट सर इन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन क्या है हमने दो चीज सीखा सर फिक्स एसे नॉट हेल्ड फॉर सेल पर्पज क्या है यू विल यूज इन प्रोडक्शन और प्रोडक्ट इट विल हेल्प यू इन प्रोडक्शन बट नॉट हेल्ड फॉर सेलिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सेल कर सकते हो तुम सर बट पर्पज नहीं है तुम्हारा तुमने बाय सेल के लिए नहीं किया दस वाइड इज कॉल्ड फिक्स इफ यू हैव हेल्ड फॉर सेल दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक लाइक सेम थिंग आई विल गिव अगेन वन मोर एग्जाम्पल नैनो कार फॉर टाटा कंपनी इज स्टॉक और फिक्स है स्टॉक बाय बिकॉज नैनो फॉर टाटा कंपनी इज हेल्ड फॉर सेल Same nano. If I will buy for me, fixed. Total, so what happens? 
have to fix it. You getting or not? So this is the classification. Now I am saying the investment. I said land might be called as a fixed asset. Land might be called as a stock. Land also can be called as investment. When and how? So you are saying sir when you invest in asset or you buy an asset for the purpose of earn income earn income or for capital appreciation or for capital appreciation for example like capital appreciation. Investment in shares. क्या मिलता है हमें वहाँ? Investment in shares. What you will get from there? Dividend मिलता है तो. मतलब purpose क्या है? कि हमें dividend मिलता रहे. और अगर मैं shares में invest करके रखूँ, after some times, what will happen? Market price will increase. हमने invest क्यों किया है? कि we are expecting in future our market price will increase. That means capital appreciation. Capital appreciation means the value I bought in 100. I am expecting that it will be 110, 120, 130. Capital is 100. Now how much capital will increase? 130. So same thing. Invested in land, expecting that value of land will increase. Value of land will increase. The same land is again classified not as fixed assets. Not as stock, it may be classified as investment. So, purpose should tell you that same asset can be classified anything. The purpose is what is the objective behind to buy that asset? What is the purpose behind to buy that an asset? Accordingly, you have to classify whether that is fixed asset, whether that is investment, whether that is stock. में जो भी लिखना है, please write down as a running note. Anything you want to write, please write it down. Anyhow, this is being recorded, but still, you please write it down. Now, what we will do, we will have a presentation one. We will just solving a problem, solve solving. If you look into the fixer itself, these are all can be called as a fixer. Building, factory, your plant and machinery, train can be called as a fixer. Now, as per definition given by your ICI, CS10, this is fixed as in assets held with the intention of being used of product producing or providing goods or services. Means that an asset which help you for production and to provide service. I can have an example, this laptop. Actually giving me or it is helping me to provide service. Just therefore this laptop is for me is fixed. The same for the dealer it is not a fixed asset. It is an stock. Let's write down this definition. Fixed assets in an asset held with the intention of being used. Of producing or providing goods or services and not had for sale in the normal course of business. Two paragraphs are there. One is helping you in services or for production. The second one, not held in the normal course of business of sale. Sale kar sakte ho. If you don't have any assets, you can sale. Sale hota bhi hai. But purpose नहीं था कि हम buy करें, sell करने के लिए. Underline whatever 
was underlined. And whenever you write any in examination, so underlined words are very important. But if you sentence for a long liko, so key word if you have written, not held for sale, you will get full mark. Helping for production and services, you will get full mark. Because in RICA, the marks are based on your work specific to your uh, question. Next in line. Now, in all these standards, there are some exclusions are there. This is the standard issued by ICI, but on this respective subject, standards are not applicable. Uh, not very important, but you should understand these are excluded. In all, EH2 it is excluded, even depletion, these are excluded. Examples are which is being excluded from EH10. First one is forest, plantation, and similar regenerative natural resources. So, why this has been excluded? Can you explain me why this has been excluded? This first one forest, plantation, and similar regenerative natural resources. You can write down one thought note because I say, I have no question, push the two marks, four marks. Ka. What are things being excluded from six assets? This has been exclusion. One agricultural product or forest product. Natural product, as I like one natural product. Students may write down. You don't require to write down in detail because these are details are given in your study bag. I'm short me likhing it, so we can remember in later on. If you write in students may first one are nat natural and agricultural product. Natural and agricultural product. Now why EH10 is excluded for this product? Cannot be it can be depreciated. What you said? It cannot be depreciated. It cannot be depreciated. Uh, or for reason? Hmm? That may be one reason. Or two? Can you make Building ni banana sakte. So building to my plant se bhi nahi bana sakta. My laptop use kar raha hu, isse building nahi bana sakta. Mere paas ghar nahi hai, mere paas ghar nahi hai. Main wahan hut bana sakta hu. Agriculture ko chhodo. Main ek farmer hu, simple sa kisan hu. Kal ko ye white shirt hata ke aur dhoti kurta pehen ke main apna building ghar rehne ke liye ghar nahi main building nahi bana sakta. नहीं कि वहां पर एग्रीकल्चर तो हम बिल्डिंग नहीं बना सकते क्या तुमने कभी एग्रीकल्चर लैंड पे कोई हट या स्टोरेज हाउस देखा नहीं देखा ना एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर नो डाउट बट यू कैन कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग नो इशू और कुछ आई विल टेल यू द वैल्यूएशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन एज यू सेड कि सर डेप्रीशिएशन नहीं हो सकता डेप्रेशन क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यूएशन नहीं हो सकता कॉस्ट निकालना कि मैं ट्री का बोलूं उसका कॉस्ट कितना है कितना इसमें वाटर दिया कितना उसने वाटर यूज किया कितना इलेक्ट्रिसिटी उसने यूज किया या कितना मैंने उसको फर्टिलाइजर्स दिया फास्फोरस या व्हाट एवर यू सेड जो हमारा फर्टिलाइजर्स होता है कितना उसमें खाद दिया और कितना उसने एब्जॉर्ब किया उसके बाद उसमें से मैंगो निकला या ऑरेंज निकला वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट मेन इंपॉर्टेंट क्या है कॉस्ट ऑफ फिक्स विच यू विल बुक इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट वही नहीं मिलता डिफिकल्ट एक्जेक्टली नहीं मिल सकता हम एस्टिमेट कर सकते हैं बट अगेन अकाउंटिंग डजेंट से विच यू विल नॉट एबल टू एस्टिमेट डोंट रिकोगनाइज इसलिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ये टेन का प्रिंसिपल अपलिकेबल नहीं होगा इसलिए उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कुछ प्रिंसिपल क्या हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज वेरी डिफिकल्ट Therefore, it is being excluded. Second, wasting assets, including mineral rights, expenditure on the exploration for and extraction of minerals, oil, natural gold, and similar non-regenerative resources like petrol, mines, men. These are called wasting assets, not fixed assets. मैं जितना तुम इसको use करोगे ये खत्म होते जाएगा. Regenerate नहीं होगा. Mines एक बार तुमने निकाल दिया, coal निकाल दिया, या फिर product निकाल दिया, iron ore निकाल दिया. तो वापिस अपने आप नहीं आएगा रिजेनरेट नहीं होता अगेन 
in these aspects again very difficult to determine how much stock is available in the ground, what would be the cost. खाली already generated है, petrol already available है, हमें खाली इसे extract करना है. Again there is very difficult to determine the cost of those products. इसलिए इसको उन्होंने ये स्टेन से तो तुम बोलोगे सर फिर कैसे करते होंगे? उनका अलग valuation है फिर. But ये स्टेन का principle is not applicable for them. Next, expansion on real estate development, like. लैंड का वैल्यू कितना अप्रिशिएट होगा कितना डेप्रिशिएट होगा मैंने एक लैंड लेके दस साल पहले उसको छोड़ दिया था साइड में मैंने बिल्डिंग बनाया उसके लिए उसको डेवलप किया मॉल खड़ा किया तो उसका वैल्यू बढ़ गया तो सटन केस में रियल एस्टेट डेवलपमेंट में इसको भी उन्होंने एक्सक्लूड किया कि उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट होने वाला कितना मैं इसको यूज करूँ कितना मैंने इसमें डालू उसका कॉस्ट इंक्रूव हो जाए इज वेरी अगेन डिफिकल्ट लाइफ स्टॉक वाइफ स्टॉक एनिमल अगेन अगर तुम एनिमल्स का बिजनेस कर रहे हो या एनिमल्स बाय कर रहे हो तब एक कॉस्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट है लाइफ स्टॉक इज अगेन एक्सक्लूडेड एस टू में भी एक्सक्लूडेड है एस टेन में भी एक्सक्लूडेड ऑलमोस्ट वॉट एवर इज मैं ऑल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एस टू ऑल्सो गवर्नमेंट ग्रांड एंड लीज एसेट्स ये क्यों एक्सक्लूड है क्योंकि सर सेपरेट स्टैंडर्ड है ए एस नाइनटीन फॉर लीज एसेट्स एंड ए एस ट्वेल्व फॉर गवर्नमेंट ग्रांड बोथ आर एप्लीकेबल इन योर आईपीसीसी ग्रुप टू नॉट ग्रुप वन बोथ आर एप्लीकेबल इन आईपीसीसी ग्रुप टू नॉट ग्रुप वन तो स्मॉल में लिखो जैसे फर्स्ट में लिखा नेचुरल रिसोर्सेज सेकेंड लिखो वेस्टिंग एसेट्स थर्ड लिखो रियल स्टेट डेवलपमेंट फोर्थ लाइफ स्टॉक Plus common ground and reach stock. So write down these five points. You at least you should remember. Exam में का दो mark का आएगा या four mark का आएगा. That is you can write down the four points like live stock, natural resources, common ground, lease. They are fixed assets, but ES ten will not be applicable. They may be fixed assets, mines may be fixed assets, but principle of ES ten will not apply. In asset side. Under the fixes. Under the fixes. As per H10, this may be fixes, but the principle of fixes will not be applicable to them. Now, what is the principle? We'll discuss. Wait, come. Okay, how to determine the cost of fixes? We cannot use those principle in these. These are assets for the mines. It may be asset for a company. एस टेन का जो कॉस्ट निकालना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ माइंस यू कैन नॉट अप्लाई द एस टेन मैंने कहा अदर वैल्यूशन हम वैल्यूअर से वैल्यू करवा सकते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू बट एस टेन का प्रिंसिपल लगा के बोले कि एस पर एस टेन दीज आर दैल्यू शुड बी एडेड दैट विल बी रॉन्ग नाउ नेक्स्ट इश्यू विल डिस्कस वैल्यू ऑफ एसेट हेडिंग करो कंपटिशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट कंपटिशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट देर आर थ्री पार्ट मीन एस पर एस टेन दैट इज मीन क्लासिफाइड इन थ्री वे वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट One is compression of value cost. One is historical cost. First, we will discuss historical cost. Second, it is substituting historical cost. What is that, sir? Revaluation. Historical cost is what, sir? When you acquired or constructed, what would be the value? That is called historical cost. So, my concept was that historical cost concept. Right? In PPT. तो वो बोल रहे एस पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वो कहां अप्लीकेबल होगा सर दो केस में वन इज इन केस ऑफ एक्वायर्ड सेकंड इन केस ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्ट तुमने खुद एसेट बनाया एग्जांपल सर वन यू परचेज बिल्डिंग दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड बिल्डिंग सेकंड 
सेल्फ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ने खुद बिल्डिंग को बनाया बट दोनों केस में इफ यू यूज फॉर योर प्रोडक्शन और सर्विसेज एंड नॉट हेल्प फॉर सेल नॉट हेल्प फॉर अर्निंग द इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ इनकम दैट बोथ द केसेस बोथ द केसेस मीन्स एक्वायर्ड एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड दैट इज योर एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट रिवेल्यूशन विल डिस्कस लेटर ऑन एक्सचेंज और नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन फर्स्ट पार्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट सेकेंड पार्ट रिवेल्यूशन दैट थर्ड पार्ट इज एक्सचेंज ऑफ एस मैंने लैपटॉप दे के टैब ले लिया मैंने बिल्डिंग दे के प्लांट ले लिया और प्लांट दे के बिल्डिंग ले लिया दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ एस तो इन दैट केस वॉट वुड यू द वैल्यू First, we'll discuss historical cost. How to determine the value of it? Why I've written all directly attributable cost of bringing the assets to its working condition. Very important understanding of this working condition. So, let's write it down. Heading का तो ये तुमने लिख लिया तीनों. Under historical cost, now we'll discuss historical. How to determine the cost of value of assets of historical cost? This is a part of historical cost, not the second and third part. So, what is the value of historical cost or directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use? or directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use for example purchase price material labor overhead fees non adjustable taxes borrowing cost decide on the i will explain each and every point or an exchange loss or gain as 11 ptc reduced by government grant incidental income and trade discount et ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कौन सा अब वो हम आए अभी तक डिस्कस नहीं किया हमने रिवेल्यूशन विल डिस्कस ना कैन वी हैव थ्री पार्ट वैल्यू ऑफ एसेस अंडर वैल्यू ऑफ एसेस वी कैन क्लासिफाई टू वैल्यू दी एसेस इन थ्री पार्ट वन इज One you value historical cost basis. Second is revaluation. The same historical cost is being revalued. Third one is in case of exchange, what will happen? So these two part will discuss. First we'll discuss what happen in case of historical cost. How to determine the value in case of historical cost? I will discuss that.
ہم بات کر رہے ہیں ہسٹوریکل کاز کے بارے میں لکھا اور ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ایکسپینشن اور ڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ایکسپینشن کر ٹو برنگ دی ایس 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 ورکنگ جتنا ایکسپینسز ہم نے کیا سر جس ایس ایس کو اس کے ورکنگ کنڈیشن میں لانے کے لیے سارا ایڈ کرنا ایگزامپل دے رہا ہوں سپوز سپوز میں نے ایک گڈس ایک پلانٹ لیٹ اٹ بی ایک پلانٹ بائی کیا فرام چائنا تو چائنا سے انڈیا آئے گا انڈیا آئے گا کیا بنا انڈیا اپنے آپ آ جائے گا میں نے بائی کیا تو جو بھی انڈیا آنا پڑے گا مطلب چائنا سے انڈیا کیا کیا کاسٹ لگے گا تو اس میں ایکوائر کیا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فرسٹ ایکویزیشن دین آئی ول ٹاک اباؤٹ دا سیلف ہوم تو کیا کیا ہوگا اس میں تو ایک منٹ میں پہلے سن لو میری بات کوئی سر چائنا سے اپنے انڈیا میں بائی کیا ویئر از یور فیکٹری آئی ول سی مائی فیکٹری از لیٹ اٹ بین بھونیشور سر اسے چائنا سے پہلے انڈیا میں لانا پڑے گا پھر انڈیا کے کسی پورٹ سے یا ایئر پورٹ سے اسے بھونیشور سے لانا پڑے گا میں بول رہا ہوں کہ واٹ از دا کاسٹ آف مائی ایکوائرڈ ایسڈ از ایکوائرڈ واٹ از مائی کاسٹ آف ایکوائرڈ ایسڈ کیا کیا ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ ایک تو کاسٹ آف پلانٹ ویری گڈ کاسٹ آف پلانٹ بٹ وائی یو ایڈنگ ٹرانسپورٹنگ چارجز کیوں ایڈ کر رہے ہو ریزن کیا سمبڈی بھی لاسٹ کیو وائی ٹرانسپورٹیشن چارجز وڈ بی ایڈیڈ ود دا فکس ایس اور کچھ ٹھیک ہے ایس ایس کے لیے دین یو ہیو ٹو سی دا کریکٹ ورڈ نا سر سر بیکاز ٹو برنگ اٹ ٹو اس ورکنگ کنڈیشن یو ریکوائر ٹو پے ٹرانسپورٹیشن will not pay transportation cost you cannot bring your assets to its working condition aap port mein kya factory kar loge okay china mein factory kar loge nahi sir aapka to factory india mein that means why we are adding because this is directly attributable expenses and to bring into its working this is a very keyword jo main keyword focus kar raha hu very keyword hai ye sab jitne to hai marks milega exam so transporting add ho gaya kahan kahan ka سر چائنا سے انڈیا انڈیا سے بھونیشور ایٹ یور فیکٹری ٹھیک ہے میں پھر اور کچھ باتیں کرتا ہوں یو پیڈ امپورٹ ڈیوٹی امپورٹ ڈیوٹی تمہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے ٹیکسز پیڈ آن امپورٹ امپورٹ تم نے چائنا سے انڈیا میں لایا امپورٹ کیا یو ہیو ٹو پے امپورٹ ڈیوٹی کسٹم میں کسٹم ایکٹ میں یو ہیو ٹو پے امپورٹ ڈیوٹی نا whether that should be added or not that should be added kyun same reason hum nahi denge to sab goods la nahi sakte so add kar diya fir main bol raha hu there are two types of duty let it be one refundable two non refundable اور ویئر ان کیس آف ریفنڈیبل کریڈٹ از اویلیبل ہے نا ان کیس آف ریفنڈیبل کریڈٹ از اویلیبل ریفنڈیبل کا مطلب ہی کریڈٹ ہے میں یہاں پر اس کو یہاں لکھ دیتا ہوں کریڈٹ اویلیبل ریفنڈیبل اور کریڈٹ اویلیبل ٹھیک ہے امپورٹ ڈیوٹی ٹو ٹائپس ون از ریفنڈیبل تم نے جو گورنمنٹ کو دیا وہ تمہیں گورنمنٹ واپس کر دے گورنمنٹ ہم کسے دیں گے گورنمنٹ تو واٹ ایور یو پے ٹو دا گورنمنٹ گورنمنٹ ول ریٹرن یو لیٹر آن سر کیوں کرے گا ایسا ایسا رولس ہے کچھ کیسز یو ول سیٹسفائی دیٹ از ریفنڈ ابھی تم اتنے ہی سمجھو کسٹم ایکٹ تو میں اپلیکیبل ہوں سرٹن گڈ سرٹن ڈیوٹیز آر نان ریفنڈیبل 
सेकंड ड्यूटी सर नॉन डिफरेंट यू कैन आस्क एनी डाउट टू मी जो बोर्ड में लिखा होगा तो मैं राइटिंग समझ में नहीं है यू कैन आस्क स्पेलिंग समझ में नहीं है यू कैन आस्क ठीक है मतलब सर एक दिस इम्पोर्ट ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज सेइंग सम ड्यूटी आई विल रीपे यू मैं तुम्हें वापस कर दूंगा सम ड्यूटी आई विल नॉट रीपे यू मैं तुम्हें वापस कर दूंगा होता भी है ना नहीं होता रिफंडेबल क्या होता ना बहुत सारे केसेस नॉट माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज बोथ द ड्यूटी आर एडेड विद द कॉस्ट ऑफ एक्वायर्ड एस ओनली नॉन रिफंड दो नो प्रीवियसली सर अगर मुझे जो चीज मैंने इंक्लूड किया और अगर मैं मुझे वापस मिलने वाला है तो मैं उसको कॉस्ट के साथ क्यों ऐड करूंगा उसे तो मैं कहा दिखाऊंगा द एक्सपेंसिव विच आई हैव इंकर्ड बट आई एम गोइंग टू रिसीव बैक वेयर आई विल शो दैट एक्सपेंडिचर हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इनकम एंड गेन ये कौन सा है इनकम है और कुछ क्रेडिटर हो जाएगा इसका क्रेडिटर गवर्नमेंट का ना तुम्हारा गवर्नमेंट का हो जाएगा ना तुम्हारे लिए वो क्या होगा तुम्हारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा मुझे फिर क्रेडिटर का डिफिनेशन बताना पड़ेगा हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम वही बोलना चाह रहे थे तुम्हारे लिए वो रिसीवेबल हो जाएगा फिर जो हमें वापस मिलने वाला है रिमेम्बर हम कहाँ शो करते हैं उससे रिसीवेबल में शो कर बोला मैंने पेमेंट किया बट मुझे वापस देना है ये करंट एसेज का पार्ट है नॉट अ फिक्स एसेज इज रिसीवेबल तो योर रिफंडेबल क्रेडिट्स आर रिसीवेबल तो व्हाट इज इम्पोर्ट ड्यूटी टू बी एडेड ओनली नॉन रिफंडेबल ओनली नॉन रिफंडेबल वेयर क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल व्हाट एवर इज रिसीवेबल इज नॉट पार्ट ऑफ योर फिर से आप लेके आए भुवनेश्वर तक ट्रांसपोर्टेशन दिया अब भुवनेश्वर में कुछ एक्सपेंसेस लगा लाइक हाँ एक मिनट यहाँ पर भी कुछ एक्सपेंसेस लगा इंडिया में लाने के लिए लोडिंग एक्सपेंसेस लगा लोडिंग एक्सपेंसेस लगा देन हाँ ठीक है तो लोडिंग इज व्हाट तुम्हें टिप से उठा के पोर्ट तक लाना है बड़ा बड़ा प्लांट होता है लोडर एंड लोडर का बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेंसेस लगता है कुछ पोर्ट में भी एक्सपेंसेस लगते हैं तो एनी एक्सपेंसेस विच इज रिफंडेबल इज नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट विच इज नॉन रिफंडेबल इज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट लोडिंग एक्सपेंसेस टू बी एडेड और नॉट शुड बी एडेड लोडिंग फिर जब इंडिया से भुवनेश्वर तक आया मतलब पोर्ट से इंडिया के पोर्ट से सपोज तुमने पारदीप पोर्ट तक लाया पारदीप पोर्ट से ये भुवनेश्वर तक आया उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये ऐड हुआ फिर यहां पर आके अनलोड हुआ अनलोडिंग का भी अनलोडिंग चार्ज ठीक है अब तुम्हारे फैक्ट्री तक पहुंच गया ये अब फैक्ट्री में इन कर गया ये तुम्हारे फैक्ट्री में इन कर गया ये ऐसे आ गया तुम्हारा ठीक अब प्लांट को नेक्स्ट चार्जेस जो लगा है वो है इंस्टॉलेशन चार्ज इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा टू बी एडेड ऑन नॉट वाय काम शुरू नहीं जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे वो काम शुरू नहीं उसका एक बेस बनाना पड़ेगा उसका कुछ एक्सपेंडिचर है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस भी एड करो ट्रायल रन ट्रायल रन ट्रायल रन एक्सपेंसिव अभी जो ट्रायल करके दिखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ऐड किया जाएगा कि नहीं ऐड किया जाएगा कि नहीं क्वेश्चन क्यों क्यों 
हाँ सर सेम चीज है इसको उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम ट्रायल रन करके देखेंगे कि काम कर रहा भी है कि नहीं तो जो भी एक्सपेंडिचर लगा टील इट्स वर्किंग कंडीशन वी हैव टू बी एड बैक अभी तक वर्किंग कंडीशन नहीं आया है कि भी नहीं वर्किंग कंडीशन में भी डोंट नो सर मशीनरी इंस्टॉल्ड रेडी टू यूज उसके बाद इन्होंने रिपेयर मेंटेनेंस लगाया रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन एडेड और नॉट एडेड और नॉट नहीं होगा क्यों हाँ वेरी गुड तो सर आपने कहा कि ऑलरेडी इन वर्किंग कंडीशन के लिए क्लियर थे ना वर्किंग कंडीशन वेदर शुड बी एडेड और नॉट नॉट बी एडेड क्योंकि मेरा डिफिनेशन क्या था वी लुक डिफिनेशन एसेस टू इट्स वर्किंग कंडीशन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज अपने यूज करने के लिए तुमने इसे अगर रेडी कर लिया उसके बाद जो भी एक्सपेंसिस लगने वाला है दैट शुड नॉट बी एडेड टिल इट्स वर्किंग कंडीशन ऑल एक्सपेंसिस शुड बी एडेड इफ यू लुक इन टू माई एग्जाम्पल वाट एवर एक्सपेंसिस आई हैव इनकर्ड वेदर कॉस्ट वेदर ट्रांसपोर्टेशन वेदर इम्पोर्टिटी वेदर लोडिंग वेदर लोडिंग वेदर इंश्योरेंस वेदर ट्रायल रन everything shall be added with the why because these expenses are before is working right so it's good so that what is very important all directly attributed expenses before working right should be this underline that word now sir you to aapne kaha ki sir required assets ke baare मैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेस के बारे में बात कर लेता हूँ तो लिख लो जल्दी जो जो लिखा नहीं है तुम लोगों ने जो लिखा नहीं है तो राइट इट डाउन This is excluded. Repair maintenance not included. I mean, it's not included. Now, so your problem is solved. Correct. Don't worry. I mean, so your problem is solved. Correct. But we'll discuss it later. Now we'll discuss self-constructed assets. This is again coming under the historical cost. रिकल कॉस्ट नहीं आता है सर यहां भी सर रूल क्या है फर्स्ट केस हैव परचेज एन एसेज सेकेंड केस आई एम ब्रिंगिंग दैट एसेज इन टू दिस वर्किंग एज ए मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्टिंग फॉर योर ओन पर्पज सपोज करो मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग तुम खुद एक रियल स्टेट डेवलपर हो नो इश्यू बट यू आर कंस्ट्रक्टिंग वन बिल्डिंग फॉर योर ओन पर्पज कर सकते हो मुझे खुद अपने ऑफिस के लीजिए मैं खुद एक रियल स्टेट मैं एक बिल्डर हूं मेरा काम है बिल्डिंग बनाना बेचना बट मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं अपने लिए For my office use, right? So, mainly, so classify what will happen? Fixed assets or stock? Fixed. Look, na. Same building, I make sale for you. So, stock. Hai. Same building, I make for you. For my services, it is your. What can I add? Can you tell me? What can I add? Can you tell me? Very good. then material then labor charges correct then uh, labor wages then overhead that means your indirect material indirect material labor expenses which is called overhead और
डायरेक्ट एक्सपेंस दे सकता ठीक है डायरेक्ट एक्सपेंस व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट हाँ डेप्रीशिएशन ऑन एसेस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन डेप्रीशिएशन ऑन एसेस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन तो बस मैंने अपना प्लांट यूज किया एक क्रेन था फिक्स एसेस उसे यूज किया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग तो उसका डेपिशन कॉस्ट है ना तो दैट डेपिशन शुड बी एडेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड नॉट बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अरे आई हैव यूज मैं बोल रहा हूँ ये मैं यूज कर रहा हूँ और ये जो मैं निकालने वाला हूँ ये मेरा बिल्डिंग है सपोज करो तो इसका डेप्रीसिएशन कहाँ होगा पीएल में जाएगा ना ऐसे चार्ज होगा मैंने कहा ना कि ऑल एक्सपेंसेस इनकर टू ब्रिंग इट वर्किंग कंडीशन अगर आप क्रेन में यूज क्यों कर रहा हूँ एक एसेट के लिए यूज कर रहा हूँ और क्रेन है क्या मेरा एसेट है उसका कॉस्ट क्या है डेप्रीशिएशन है पेट्रोल एक्सपेंसेस है पेट्रोल एक्सपेंसेस भी तुम्हारा लेबर एक्सपेंसेस इसमें चला गया होगा डायरेक्ट बट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रेन और डेप्रीशिएशन ऑफ क्रेन इज ऑल्सो एन एक्सपेंसिस पार्ट ऑफ और और क्या बोलो मैं जैसे बोलता हूं सर टैक्सेस पेड टैक्सेस पेड ऑन मेटेरियल वेदर टू बी एडेड ऑन नॉट Taxes paid on metal, whether it be added or not. Added or not added. Now tell me, added or not? Added. You are so fast. You forget. I don't believe that. Huh? Abhi bhi padha hai na? If tax is refundable, not added. So non-refundable लिखा है. Added or not? समझ रहे हो? Next. तो अगर सुन लो, ये word मैंने तुम्हें simple way में बताया non-refundable. अगर ये word लिखा होता, ready it is not available. तो material में भी मिलता है वापस. हाँ. मतलब पढ़ोगे ये taxation में, जब VAT पढ़ेंगे हम लोग. हमारा प्रिंसिपल है टैक्स लॉ में तो बस तुमने एक चीज को बाय किया तो बस आई बॉट तो बस इस बॉटल आई बॉट आई पेड सेल्स टैक्स ऑन दिस बॉटल आई पेड टेन रुपीस एस सेल्स टैक्स मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्त हो डोंट नो अबाउट द क्रेडिट सपोज आई बॉट वन प्रोडक्ट ऑफ हंड्रेड रुपीस आई पेड टेन र कमेंट इज दिस टेन रुपीज इज रिफंडेबल नॉट नाउ इन फ्यूचर अभी तुम पेमेंट कर दो बाद में तुम हमसे वापस ले जाए तो जब मैंने बाय किया ये हंड्रेड रुपीज मैंने किसके लिए यूज कर दिया सर अपने बिल्डिंग के लिए यूज कर दिया फिर जब गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना था टैक्स पेबल मैं भी सेलर हूं ठीक है टैक्स पेबल मैंने सेल्स किया 200 हंड्रेड का लेट इट बी सेल्स पेबल 200 हंड्रेड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कस्टमर तुम लोग बाजार में जाते हो गुड्स बाय करने टैक्स पेमेंट करते हो पेमेंट करते हो नहीं करते हो गुड्स बाय नहीं करते या तो विदाउट बिल बाय करते हो तुम लोग गुड्स बाय भी क्या करते हो जब मोबाइल फोन कभी परचेस किया है कभी वैट दिया नहीं दिया तुमने सर्विस टैक्स दियो ना सर्विस टैक्स टैक्स दियो तो टैक्स दियो तो दिस इज वॉट वॉट एवर यू हैव परचेज यू हैव टू पे द टैक्स कौन कलेक्ट करेगा जो सेल कर रहा है मैंने कहा ये सेम है ये दोनों है इसने ये परचेज किया ये परचेज किया हंड्रेड रुपीज में सेल्स कर दिया टू हंड्रेड 
collected from customer let it be 20 rupees that paid can have right तो टैक्स पेड टेन रुपीस टैक्स सेलेक्टेड ट्वेंटी रुपीस ये दोनों टैक्स है किसका मैं अगर बायर हूँ मैंने टैक्स पेमेंट किया सपोज ये एक्स का है एक्स ने टैक्स पेड किया एट द टाइम ऑफ परचेज टेन रुपीस जब अपने सेल्स किया उसने कलेक्ट किया ये दोनों टैक्स है किसका गवर्नमेंट का सर करेक्ट है गवर्नमेंट का ये टैक्स किसका है गवर्नमेंट का मैंने ये ये जब इसने बाय किया इसने किसको पेमेंट किया इसने तो सेलर को पेमेंट किया एक्स वेन ही इज अ बायर वेन इज अ परचेज ही पे टू हूम सेलर इज द बायर एक्स इज अ बायर ही पे टैक्स टू हूम सेलर एक्स वेन ही सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर ही कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर यहां पर ये पे कर रहा है यहां ये कलेक्ट कर रहा है बट ये दोनों टैक्स किसका है गवर्नमेंट का टैक्स कभी भी सिटीजन का नहीं हो सकता टैक्स हमेशा गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट को टेन रुपीज किससे मिला प्रीवियस सेलर से मिला वेंडर से मेरे केस में वेंडर से मिला ये ट्वेंटी रुपीज क्या मैं अपने पास रख सकता हूं नहीं दिस ट्वेंटी हैज टू बी पे टू द गवर्नमेंट तो मैं बोल रहा हूँ कि पेबल टू गवर्नमेंट पेबल मेरे केस में पेबल कितना है ट्वेंटी है वॉट एवर आई हैव कलेक्टेड दे इज अ रूल इन द गवर्नमेंट रूल इफ यू हैव पेड टैक्स एट दी टाइम ऑफ परचेज वॉट एवर यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर डिडक्ट योर परचेज टैक्स एज ए सेलर वेन यू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर दैट टैक्स इज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट But you can deduct whatever tax paid at the time of purchase. ये rule है system. ठीक है? तो payable is कितना? Twenty. X का payment कितना करना है government को? Twenty. Rule क्या है? कि जो तुमने tax purchase के समय payment किया था, वो deduct कर लो. So less purchase tax. Less purchase tax. कितना sir? Ten rupees. तो नेट पेबल टू गवर्नमेंट नेट पेबल टू गवर्नमेंट नेट पेबल टू गवर्नमेंट कितना टेन रुपए मतलब सर मैं बोल रहा हूं टैक्स पेड ऑन मेटेरियल इफ नॉन रिफंडेबल एडेड इफ रिफंडेबल ऐसा एग्जांपल होता मेरा तो अंडरस्टूड और नॉट मैं बोल रहा हूं क्रेडिट इज अवेलेबल क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इसका मीनिंग क्या है When I say credit is available, that means whatever you have paid tax on purchase is deductible at the time of payment of tax to the government. मैंने कुछ twenty देना था मैं बोला tax दोनों किसका है government का है जब मैंने seller को दिया ten rupees तो government को मिल गया होगा ten मैं बोला sir आपको तो मैंने ten rupees दे दिया मेरा liability कितना है collection का twenty तो government मुझे बोल रहा है कि whatever you have paid टेका क्रेडिट टेका क्रेडिट डिडक्ट कर दो तो क्रेडिट का मतलब क्या है जब हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे एंट्री क्या होगा गवर्नमेंट टू बैंक हमने ट्वेंटी लिया तो गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे ना एंट्री क्या होना चाहिए गवर्नमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट गवर्नमेंट को पेमेंट करके वो बोल रहा है क्रेडिट कर दो मुझे गवर्नमेंट अकाउंट डेबिटेड ट्वेंटी टू गवर्नमेंट अकाउंट टेन टू बैंक That is called credit is available. It's called credit is available. So if I will write next example, it's a tax is paid. 
बट क्रेडिट इज अवेलेबल बट क्रेडिट इज अवेलेबल तो क्या हम ऐड करेंगे नहीं करेंगे क्यों क्योंकि सर ये तो आपका कॉस्ट है ही नहीं ये तो वापस मिलने वाला है फ्यूचर में इसका अलग अलग वर्डिंग है वेट का मतलब भी क्रेडिट अवेलेबल है टेन वेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इसका भी क्रेडिट अवेलेबल है मोड वेट पुराना वर्डिंग है सिक्स ईयर्स बिफोर इट वॉज कॉल्ड एज मोड वेट मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स वट एवर वट इज गिवन इन द एग्जामिनेशन दो टैक्सेस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड एज Self constructed or acquired. So, ये है मीनिंग ऑफ क्रेडिट का ये जो परचेज एक्स मैंने माइनस किया ना तो मैं बोल रहा हूं क्रेडिट इज एवेलेबल नेट पेबल टू गवर्नमेंट और क्या ऐड हो सकता है और क्या ऐड हो सकता है सर आपने बिल्डिंग बनाया बिल्डिंग बनाते बनाते तो मैंने सीमेंट बैग ऑफ सीमेंट परचेज इन बिटवीन यू सोल्ड सम बैग द गनी बैग Not the cement, only the bag. You sold some scrap. I didn't know that. Cut piece, but sir, cut piece. We sold. 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 From sale of scrap etc. Incidental income. I N C I. Incidental income. Like from sale of scrap etc. Incidental income from sale of scrap. So, ये हो गया सर सेल्फ कंट्रोल जो जो मैंने किया ये मेटेरियल लेबर ओवर हेड डायरेक्ट एक्सपेंसिस डेप्रीशिएशन सब एड हो जाएगा टैक्सेस विच इज नॉन रिफंडेबल इंसिडेंटल इनकम इफ एनी शुड बी डिडक्टेड और एडेड डिडक्टेड माइनस आउट ऑफ टोटल एडमिन सर ऑल एक्सपेंस इनकर टू ब्रिंग द माई बिल्डिंग टू इट्स वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड जो भी लगा अगर उसके बाद मैं एक्सपेंडिचर करूँ तो टू बेड तो बोलो मैंने एक बार बिल्डिंग बना लिया द पेंटिंग चार्जेस व्हाइट वॉश चार्जेस Before ready to use, should be added or not? Should be added. So, जब तक हम व्हाइट वॉश नहीं करेंगे तब तक वो रहने लायक होता नहीं फिर नेक्स्ट ईयर फिर से व्हाइट वॉश करवाया नॉट एडेड वाई तो ऑलरेडी इन वर्किंग कंडीशन था अभी आप जो कर रहे हो सिर्फ मेंटेनिंग दैट वर्किंग कंडीशन नॉट इंप्रूविंग दैट वर्किंग कंडीशन आएगा थोड़ी देर में कॉलम कॉन्सेंट करेंगे वैन यू विल सब्सिक्वेंटली यू विल एड एक्सपेंडिचर विद दी अभी हम बात करें पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट पहला बुक में वैल्यू क्या होगा इनिशियली वेन यू रिकॉग्नाइज द वैल्यू इन द बुक्स व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ बुक्स इन दी दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट पहला वैल्यू क्या होगा इनकेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन दीज आर द एक्सपेंसिस टू बी एडेड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक क्यों 
बहुत सारी प्रॉब्लम है और आते भी हैं यहाँ से सॉल्व दिस प्रॉब्लम दिख जाए तुम लोगों थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यू कैन जस्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन क्योंकि मैं हो सकता है इसका प्रिंट आउट तुम्हें बाद में दे दूंगा क्योंकि हम आपसे क्वेश्चन को मैं पहले से रेडी करके रखा करूंगा एंड क्योंकि मुझे पता है कि यू डोंट हैव स्टडी मेट नाउ स्टडी मेट आ गया तुम लोग का आ गया सबका आ गया तुम लोग का हाँ बच्चों का नहीं आया ठीक है जिनके पास है वो तो स्टडी मेट और ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैंगल के स्टिल दो सो डोंट हैव यू कैन रिव्यू दिस क्वेश्चन एंड कंप्यूट फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर वन प्लीज कंप्यूट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सिक्स Please calculate the cost of fixed asset without looking, referring your study material. Questions are available on the board. Please compute the answer only. Questions में तो मैं बाद में दे दूँगा और मैं बता दूँगा ये questions कहाँ कहाँ से हैं. Please only compute the answer. Questions I will give you the print out to you. Don't worry. Those who have completed number one, please do it. Question number two. Material ten lakh, direct expenses two lakh fifty, labor five lakh. One tenth of total labor time was chargeable to the construction. Office admin expenses eight lakh. Five percent is chargeable to the construction. Depreciation. On the assets used for construction is ten thousand. Compute the cost of fixed assets. The question number one is the previous examination question, is, which is of four mark. And also, this is from your study mate. कितना है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर वन
Direct expenses, can we add two lakh fifty thousand? Labor, labor expenses, labor cost, five lakh. Add करना चाहिए. नहीं भाई मैं पूछ रहा हूँ क्या हम five lakh add करेंगे? Five lakh add नहीं करेंगे. कितना add करेंगे? तो जितना use हुआ है, तो हम कितना लेंगे? तो five percent is chargeable to the sorry one tenth of total labor time is for construction. बाकी किसी और चीज के लिए हुआ होगा हमें क्या पता हमें तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ फिक्स जैसे निकालना तो वन टेंथ ऑफ फाइव लैख हाउ मच ओनली फिफ्टी थाउजेंड टू बी ओनली एड फिफ्टी थाउजेंड लेबर इज ओनली वन टेंथ विल एड नेक्स्ट ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस हाउ मच एट लाख है फिर क्या हम पूरा एट लाख एड करेंगे नहीं 5% for the construction. So O and M, office and admin. O and M. Kitna? 40 thousand. That means the administrative expenses should also be added, provided that has been used for your. Next, depreciation as a use for construction already been discussed with you. Any as is used for construction, the depreciation will go. So 10 thousand. तो टोटल कितना हो गया थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड इज द वैल्यू ऑफ है ये निकालने के लिए तुम्हें चार मार्क मिलने वाला है पता तुम्हें चार मार्क का क्वेश्चन आया था एग्जाम में बच्चे बोलते क्वेश्चन डिफिकल्ट है दो मिनट भी लगेगा नहीं अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा सब का हो गया अठारह लाख नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कर Compute question number two and Whenever you do or solve the problem, first you read once. So the reading, करने के बाद फिर से start करो reading and then you solve. कितना था? Five point five lakhs. Five point five five. 500, लाख फाइव हंड्रेड फाइव लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड ठीक है देख लेते हैं इसका क्या हो रहा है नाउ दे आर सेइंग ऑन मार्च में 2011 एक्स में पच्चीस फाइव लाख वर्थ ऑफ लैंड फॉर द फैक्ट्री साइड तो वो क्या कर रहे हैं निकालने स्टूड रिपोर्ट ऑफ बैलेंस इन द लैंड अकाउंट ऑन बैलेंस शीट एक्स में स्टूड रिपोर्ट ऑफ बैलेंस इन द लैंड मतलब लैंड अकाउंट का बैलेंस क्या होना चाहिए दैट इज द क्वेश्चन 
मतलब वाट वुड बी दॉस्ट ऑफ लैंड तो लैंड वैल्यू सर फाइव लाख ऐड होना जी कॉस्ट ऑफ लैंड करेक्ट होना कंपनी डिमोलिश एन ओल्ड बिल्डिंग ऑन द प्रॉपर्टी एंड सोल्ड फॉर मेटेरियल फॉर टेन थाउजेंड डिमोलिश कर दिया बिल्डिंग था उसको डिमोलिश किया डिमोलिशन चार्जेस भी दिया गया कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन विदर दैट शुड बी एडेड विद द लैंड ऑन नॉट कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन भी एडेड ऑन नो अगर अगर हम कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन एड नहीं करेंगे तो लैंड रेडी कैसे होगा सेल करने के लिए वर्किंग कंडीशन में कैसे आएगा तो डिमोलिशन कॉस्ट कितना थर्टी थाउजेंड एड होगा सर नेक्स्ट लेस हम लास्ट में करेंगे एडिशनल कॉस्ट एंड रिराइज सैलरी प्रोसेस ड्यूरिंग द डूंगे लीगल फी फॉर परचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकॉर्डिंग ओनरशिप फीस देना पड़ा ओनरशिप लेने के लिए ऐड होगा कि नहीं होगा सर लीगल फी कितना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एड होगा लीगल फीस ट्वेंटी फाइव था एड होगा नेक्स्ट टाइटल गारंटी इंश्योरेंस जो हम लैंड परचेस कर रहे हैं बोले कि इंश्योरेंस तो मुझे मेरा टाइटल मुझे ट्रांसफर हो जाएगा नहीं होगा तो मैं तुमसे लूंगा जो भी मेरा एक्सपेंसेस होने वाला है तो एक इंश्योरेंस मुझे मिल रहा है तो ऐड होगा कि नहीं मैं एक और बता रहा हूँ वेन यू परचेज एन एसेट द इनिशियल इंश्योरेंस शुड बी एडेड विद द कॉस्ट सब्सिक्वेंट इंश्योरेंस शुड नॉट बी एडेड विद जब तुम कार बाय करने जाते हो कार कंपनी बोलता है कि इंश्योरेंस वगैरह हम छोड़ेंगे नहीं कार को आपको इंश्योरेंस करवा के लेना पड़ेगा मतलब यू कैन ओनली रन द कार ऑन दी रोड आफ्टर इंश्योरेंस वर्किंग कंडीशन जब तक नहीं आएगा तब तक मैं इंश्योरेंस नहीं कर पाऊँ तो इनिशियल इंश्योरेंस वुड भी एडेड बट नेक्स्ट मैंने इंश्योरेंस करवाया नॉट बी एडेड तो इसी टाइप का वो बोले टाइटल का रहेंगे तुम्हें टाइटल लेने के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ेगा शुड भी एडेड हाँ तो भी हम नोट लिख के लिख सकते हैं एक्सपेंसिज फॉर वर्किंग कंडीशन टेन थाउजेंड कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग हो गया यहाँ पर सिक्स था सर ओल्ड बिल्डिंग ऑन दी प्रॉपर्टी एंड सोल्ड द मेटल फॉर टेन थाउजेंड स्क्रैप ठीक है डिमोलिशन स्क्रैप सोल्ड स्क्रैप सोल्ड क्या करेंगे डिटेक्ट करेंगे ना माइनस करेंगे डिटेक्ट करेंगे कितना टेन थाउजेंड माइनस ऑलवेज फुट द फिगर इन ब्रैकेट दो न्यू स्टूडेंट स्टार्ट यूजिंग द ब्रैकेट फॉर द माइनस फिगर जनरली स्टूडेंट डू द मिस्टेक माइनस को कभी कभी प्लस कर देते हैं तो हमेशा माइनस फिगर को ब्रैकेट में डालो और कुछ बचा नहीं बचा कितना आता है फाइव लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड इज द कॉस्ट ऑफ योर लैंड कौन सा पच्चीस फाइव लाख हाँ तो कॉस्ट ऑफ लैंड फाइव लाख हाँ वो भी कॉस्ट है ना वो पच्चीस नहीं करेंगे तो लैंड आएगा कैसे लैंड को लाने के लिए मुझे कितना एक्सपेंसेस देना पड़ेगा दैट इज व्हाट माय कॉस्ट ऑफ लैंड ये सारा एक्सपेंसेस अगर मैं नहीं करूं तो मुझे लैंड मेरा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा मेरा रेडी नहीं होगा फॉर माई यूज ऑल कॉस्ट आर योर एक्सक्लूडिंग योर डिमोलिशन ये क्वेश्चन तो रिपेयर रिलेटेड है वो हम बाद में रिपेयर का डिस्कस कर ही करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स कर दे
before charging the GM, before charging 8% cells. ये पॉइंट टू फाइव परसेंट है ना जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट नॉट ट्वेंटी फाइव परसेंट ओनली पॉइंट टू फाइव परसेंट थ्री नाइन्टी वन जीरो पॉइंट फाइव थ्री नाइन्टी एट देख रहे थे डेली मेरे बजट मशीनरी प्राइस थ्री सेवेंटी पॉइंट फोर फोर लाख बिफोर चार्जिंग एट परसेंट सेल्स टैक्स एंड ट्रेड डिस्काउंट और टू परसेंट ऑन द कोटेड प्राइस दैट मीन्स दिस इज द माई कोटेड प्राइस ये कोट किया गया so i can say sir my quoted price of machinery is equal to 370.44 lakh rupees in lakh rupees in lakh before charging 8% sales tax and trade discount of 2% on the quoted price तो पहले तो हम डिस्काउंट माइनस करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट फिर डिस्काउंट के बाद आएगा सेल्स टैक्स टू परसेंट कितना सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट फोर वन डिस्काउंट मिला टू परसेंट ऑन थ्री सेवेंटी पॉइंट फोर फोर कितना आ रहा है 
हाउ मच क्योंकि इसके बाद हमें हम टेस्ट टेक्स चार्ज करेंगे ना डिस्काउंट के बाद एट परसेंट थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो थ्री सिक्स एड सेल्स टैक्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ सेल्स टैक्स इज आफ्टर डिस्काउंट डिस्काउंट के बाद सेल्स हम वैल्यू पे देंगे ना डिस्काउंट जो मिलेगा उसके बाद हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे एट परसेंट How much? Three thousand zero three. So twenty nine lakh three point zero three. इसके बाद क्या है सर? Transportation charge is zero point two five percent and installation one percent on courier pay. मतलब इसके ऊपर है. So listen, transportation charge कितना है? Add, add transportation charge. कितना सर 0.25 परसेंट ऑन वट ऑन थ्री सेवेंटी पॉइंट फोर फोर कितना पॉइंट टू फाइव परसेंट थ्री सेवेंटी पॉइंट फोर फोर पॉइंट नाइन टू सिक्स वन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस इसके ऊपर प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर कितना वन परसेंट कितना थ्री पॉइंट सेवन जीरो फोर फोर कोई लैक्स में ना सारा लिखा देते हैं दो दो रीट में भी निकाल सकते हैं कोई बात नहीं ट्रायल रन एक्सपेंडिचर आर मेटीरियल थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन कैन आई से ट्रायल रन एक्सपेंडिचर कैन आई से ट्रायल रन एक्सपेंडिचर कितना सर थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन टोटल कितना आ रहा है सेवेंटी सेवेंटी फाइव थर्टी फाइव सिक्स सेवेंटी सेवेंटी फाइव ठीक है तो पॉइंट सेवन पर और क्या और कुछ भी नहीं बचा हाँ टोटल कितना आ जाएगा बताओ हाँ भाई एक्सपोर्टर्स है तुम लोग के पास कि नहीं लाया कॉलेज पढ़ने आया हाँ बोलो हाँ दोनों लिखा है ये भी तुम ले सकते हो बट हम जनरल लेते हैं सेल्स टैक्स सेल टैक्स किस पे आता है वैल्यू पे आता है जनरल वैल्यू पे आता है तो व्हाट इज बेस्ट एजम्पन वी एजिंग वो लिखा है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दिस प्राइस इज बिफोर चार्जिंग एट परसेंट सेल्स टैक्स एंड ट्रीट डिस्काउंट ऑफ टू परसेंट कोटेड प्राइस मीन सेल्स टैक्स इज ऑन टू परसेंट एंड एट परसेंट सॉरी ट्रेड डिस्काउंट टू परसेंट कोटेड प्राइस एंड सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन एडेड कोई बात नहीं तुम नोट में लिखना पड़ेगा तो मैंने क्या लिखा मैंने क्या बोला जब मैंने सर ऐड किया मैंने क्या लिखा मैंने क्या कहा था एज्यूमिंग सेल्स टैक्स एट परसेंट इज आफ्टर डिस्काउंट हम नोट में लिख देंगे तुम नोट में लिख देना क्या एज्यूमिंग सेल्स टैक्स ऑन द कोटेड प्राइस ये टोटल कितना आता पैसा बताओ सेवन फाइव थ्री सिक्सटी थ्री और ट्वेंटी इन सेवन फाइव कहाँ से आएगा थ्री नाइन्टी सेवन पॉइंट फोर फोर जीरो फाइव हाँ ठीक है तो मैं नोट में हम एजम्सन ले दे रहे हैं सेल्स टैक्स इज ऑफ सेल्स टैक्स इज ऑन आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट हम ये नोट में लिख दे रहे हैं क्योंकि तुम बोल रहे हैं कंफ्यूजिंग है तो नोट में लिख दो हम बोलो आफ्टर डे कभी तुमने देखा है तुम डिस्काउंट के ऊपर भी तुम दोगे टैक्स कोई सेंस नहीं बनता ना तुम मे क्यू कंफ्यूज वॉट इज द बेस्ट जजमेंट दैट वी हैव टू अप्लाई वॉट इज प्रैक्टिकेबल कोर्ट नहीं है ये बिफोर चार्जिंग एट परसेंट सेल्स टैक्स एंड ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ओके बट वी हैव टू टेक आफ्टर डिस्काउंट बट अगर तुमने लिया है कि बिफोर डिस्काउंट को भी रॉन्ग नहीं होगा नोट में लिखना पड़ेगा तब भी तुम्हारा आंसर करेक्ट है यू गेट द फुल मार्क 
So this is the value of your asset. So 397.44. तुम्हारा कितना आया था? जिसका 397 आया उसका भी करेक्टर इसका 398 आया उसका भी। पर अगर मैं यहाँ लिख दूँ, एक और मैं अगर मैं यहाँ लिख देता, sales tax is refundable. क्या हो जाता है? तो सर ये वाला हम यहाँ ऐड नहीं करते, इतना ही चेंज होता है। If it would have been written sales tax is refundable, we would not have added our sales tax with the cost of ठीक है? चाहते हो मैं इसे लिख जाते हो मैं इसे। Now what you will do? क्योंकि तुम लोगों को जाना भी है क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है रिवॉल्यूशन वाला इनकम्प्लीट होगा इन बिटवीन तो दोस्त वाले हैविंग आर्टिकल्स वो जा सकते हैं ठीक है बट हम लोग और कुछ बातें कर लेते हैं विद द न्यू स्टूडेंट कुछ बातें जो उनका डाउट होगी कैसे हम क्या करेंगे तुम लोग तो पहले से थे तुम्हारा अकाउंट्स नहीं हुआ दोज हुआ कम लेट बट मैं तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए खाली एक सेम थिंग होगा रिपीटेशन बिकॉज यू नो दोस्ट थिंग वाट वी आर डूइंग मैं इनको खाली बताया था हम क्या करेंगे कैसे करेंगे But our next accounting class will be on fifth onward. हाँ, हम FM तब तक complete कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से जाके fifth onward हम करेंगे। तो हमारा next accounting class रहेगा। अभी तुम लोग रहो, दो मिनट हैं। तुम लोग से हमने दस मिनट खाली में बात कर लेते हैं, and then we'll wind it up. आज के लिए इतना ही। We'll continue the same thing from fifth onward. असेंसमेंट ना तो तमर गुट्टे में गुट्टे में गुट्टे में तमर नॉट एक मोर देन टेन तुम तुम से हाँ मैं वही तुम्हें बताया था मैं एक ज़्यादा हिंदी में बोलूँ तो अच्छा हो इंग्लिश समझ में नहीं आता हाँ तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग व्हाई आई एम सेइंग देखो ये बच्चे को एक देखो उड़िया बच्चे बोलते हैं कि सर आप उड़िया में बताइए मैं जस्ट मैं बता रहा हूँ हिंदी बच्चे चलेगा हिंदी में इसमें तो मैं इंग्लिश हिंदी में ही ज़्यादा बोलता था वाई एम सेइंग दिस वन 